ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചവരാരും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മറക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നോക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ കാണാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിന് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ അതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ആവാം കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ പൊടികളൊന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിൽ ഒരിക്കലും സ്പൈസിക്ക് വേണ്ട അതായത് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും മുളക് പൊടിയല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ചിക്കനിലോട്ട് ഒന്ന് എരുവ് പിടിക്കാനായിട്ട് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ലോട്ടോ അതിലും കുറവ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ മസാല ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാലര ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അരി നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുതിര കുതിർക്കാണ്ട് അടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് കടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് മാത്രം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ചെറിയൊരു പീസാണ് കേട്ടോ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ബേ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസായി കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോൾ നാല് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നാല് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലി ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ അതിലും കുറവ് കുറച്ച് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം ഇല്ലേ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്യൂമിൻ സീഡ്സിൻ്റെ അളവൊന്നും ഒരിക്കലും കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണിക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഒരു ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല കേട്ടോ അതിലും കുറവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിരിയാണിയിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഷാജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ചേർക്കുക അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് കുരുമുളകാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പീസ് ഉണക്ക മുളക് അതായത് വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ ഒരു മൂന്ന് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള മതി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവൊക്കെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു പച്ചമണം ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് സവാളയാണ് മീഡിയം സൈസിലെ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സവാള ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മാറണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം നിങ്ങൾ ദീപ് അതൊക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സവാളയുടെ കളർ കളറൊക്കെ ഏകദേശം മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി അത്യാവശ്യം വഴന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവ സോറി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിയനയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ കേട്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടത് എനിക്ക് ബസ്മതി റൈസ് പൊതുവെ അത്ര താല്പര്യമില്ല ഈ ഒരു അരിയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് ബസ്മതി റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ളൂ ഈ റൈസ് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണി കൂടെ ആകുമ്പോഴേ അത് കഴിക്കാൻ വേറെ ഒരു സുഖമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മല്ലിയില പൊതിനയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി നിറയ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മല്ലിയില ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു കൈപ്പിടി അത്രയും ഇല്ല കേട്ടോ അതിലും കുറച്ച് പൊതിനയില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രഷ് ആയത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് അത്രയ്ക്കും വാടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആകെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ ഒരിക്കലും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ലെവലൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് പച്ചമുളകിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലൊന്നും ഒരിക്കലും എരിവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും ഒരു കണക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ താരം ചിക്കനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിലോട്ട്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി ബിരിയാണി മസാല ഇപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എന്താ മസാല നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് മസാലയുടെ കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാല കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത ഉപ്പും മുളകും മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു മസാല ഒന്ന് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നന്നായി അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ച് വെച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ മസാലയുടെ നമ്മുടെ ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മസാലകളൊന്നും ഒരിക്കലും മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പൊടിച്ച് ആ ഒരു ടൈമിൽ ചേർക്കുന്ന മല്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കളവ് കളറ് കുറവാന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തോന്നും കേട്ടോ എന്നാലും കളറിന് ഒരു കുറവ് എനിക്ക് തോന്നില്ല കളറ് കുറവാന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കളറൊക്കെ വന്നോളും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോഴും ഉപ്പ് അല്പം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തക്കാളിക്ക് പുളി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുളിപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് വേവട്ടെ കേട്ടോ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിസ്ത തയ്യാറാക്കണം വിസ്ത തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സവാള വളരെ നേരത്തേതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി വരണം കേട്ടോ കളറ് മാറി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറി പോകും നന്നായിട്ട് തന്നെ കളർ മാറി വരും മെറൂൺ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാറില്ല മതി കാരണം എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനോട് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം മടി കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം കളർ മാറിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് ഈ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ
ഇതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു കളറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല കൂടി ഇതിലോട്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലയിൽ കുറച്ച് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് മസാല ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് മുകളിൽ വെതിരി കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ അതുപോലെ തേങ്ങ പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങ കൂടിപ്പോവരുത് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ കറി പോലെ ആയി പോകും കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതുപോലെ ക്യാഷിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ സോറി പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം അതിനായിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ വേ ഒന്ന് വരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചോറ് തയ്യാറെടുക്കാം ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് ആർ കെ ജി ആണ് കേട്ടോ ആർ കെ ജി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓയിലും ആർ കെ ജിയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓയിലും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഡാൽഡ ആണ് അതായത് വനസ്പതി കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു നാട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇതില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ വനസ്പതി അതായത് ഡാൽഡ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് മെൽക്കാവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ കൂടുതലായി പോകരുത് കൂടുതലായി പോകരുത് സ്ലൈസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ സവാളയാണ് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പ് മാത്രം എടുക്കാവൂ ചെറിയ സവാള ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഏലക്കായ് ഗ്രാമ്പൂ പെരുഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബേലിപ്സ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അരി കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴുകി നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം സോറി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഒൻപത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഇ
ഒന്ന് പുളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പിന് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ സ്പൂണിലൊക്കെ അരി തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളിത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ചോറ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് വരാം ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രേവി വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ദമ്മിടാനായിട്ട് ഇടാനായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രേവി തന്നെ കണക്കായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മസാലയില്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വനസ്പതിയിൽ അതൊരു ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വനസ്പതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആർ കെ ജി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ചൂട് കാരണം അങ്ങ് മെൽട്ടായിക്കോളും ഇനി ഇത് ചോറാകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങളിത് തുറന്ന് നോക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഒരു ചൂടിലിരുന്ന് ഒന്നും കൂടി അരി വേവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ അരി തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരി ഈ ഒരു സ്പൂണിട്ട് നമുക്ക് അരി കളക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരി ഒന്ന് ഇതായി പോവും ഒന്ന് അടിഞ്ഞതുപോലെ ആയി പോവും അപ്പം നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് അരി മുകളിലോട്ട് തട്ടി തട്ടി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനി ദം ചെയ്തെടുക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കനലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിക്കൽ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവനിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ മിക്കവാറും ഓവനിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പനീർ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കുറച്ചിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ത് എടുത്ത് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ പാനിലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയി കേട്ടോ പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യിലോട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ ഒരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മസാലയും ചേർത്ത്
മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചോറൊക്കെ നല്ല വിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് പിസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ആവിസ്തന ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഇടയ്ക്ക് നെയ്ക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ചോറിൽ നെയ്യ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഓവനിലോട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഓവനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബിരിയാണി നല്ല നന്നായിട്ട് സ്മെല്ല് മേലോട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറും ബിരിയാണി മസാലയുടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് ദമ്മായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാനിൽ ഇതുപോലെ ദം ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ദോശയൊക്കെ ചൂടുന്ന ഒരു പാൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് അടിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ പാൻ വയ്ക്കുക തീ നമ്മുടെ സ്റ്റവ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇടുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ ചോറും അതുപോലെ മസാലയും നെയ്യും നമ്മുടെ വിസ്തയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ദമ്മാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓവനിലിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പർ പതിയെ മാറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ല സ്മെല്ല് നല്ല നല്ല പൂ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചോറ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ മസാലയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചോറ് അപ്പോൾ സെർവ് ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അതം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ കൂടി കഴിക്കണം കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ മസാല കുറച്ച് പീസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ മസാലയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഗ്രേവിയോട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചോറ് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചോറൊക്കെ മസാലയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും കൂടി തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല ഞാൻ ഈ സ്പൂണിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മസാല മാത്രം അതൊന്ന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബിസ്തർ റെഡിയാക്കി ആ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ മടി കാരണം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ സെർവ് ചെയ്യും കേട്ടോ നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുക അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്മെല്